io sono Daniele Sartori, sono qui al RIF con Contatto Forzato, eh, spero piaccia al pubblico del, del RIF, questa è la terza volta che vengo, è sempre un piacere essere qua tra eh, professionisti, tra gente che davvero ha voglia di, di far cinema, cinema indipendente, tutto slegato dalle, eh, solite, dai soliti calcoli commerciali e produttivi, secondo me per tanti versi anche un tipo di cinema sicuramente più frizzante e all'avanguardia. Ecco. Uh, Ciao Riff, Daniele Sartori. Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Strippoli, ho 22 anni, per me è la prima volta il Riff, però mi seguo da parecchi anni ormai, da quando vivo a Roma. Il corto che presento oggi qui si chiama Dimmi cosa senti. Sono felice di presentarlo proprio qui in Italia. Grazie, grazie per avermi invitato. Ciao Riff, da Paolo Strippoli. Il regista e sceneggiatore del cortometraggio Vermiglio, vogliamo ringraziare il Riff perché per noi è un onore stare qui, essere accostato anche a altri cortometraggi di, di grande spessore e questo è qua. Grazie mille, grazie. Ciao Riff, ciao. Ciao, Sanchez, la regista, regista di Todo si sta muerto. E io voglio fare un saluto per le regole. Sono il Giuseppe Lamare, regista del Comitato della Sposta. E che dire, sono, sono contentissimo di essere qui a Riff, è stata una bellissima tradizione. E... Un saluto a Riff. Grazie, grazie a voi. Hello, I'm Magdalena Vlechnik, this is Tomas Vlechnik. I'm Tomas Vlechnik. We are from Poland. We, are, we was presented a, a film a cinema about uh, homeless. Cinema. <laughs> cinema. Yeah, yeah, Italian cinema. Uh, we are very happy to, to be here and that you, you see our, our films. And, Mm -hmm. uh, today is an uh, international premiere uh, film and uh, we especially you know, come here to Roma to so, the premiere. Yes, to this in Roma. And what else could you say? Uh, ciao, sono Andrea Campaiola, sono il montatore del cortometraggio Sono il Silenzio e sono molto contento di essere qui al Riff. Ciao Riff! Hi, I'm Ingrid, I'm from London, I'm the writer of Hard to Lose and I'm here at Riff and it's absolutely amazing, so hi from me, bye! Grazie! Perché nascerà una serie web da questo documentario, la prima puntata è stata dedicata al Parlamento europeo, eh, nell'ambito di un incontro fra i giovani italiani immigrati all'estero e gli europarlamentari. Quindi c'è stato filmato e assistito a questo incontro in cui i giovani veramente volevano, hanno espresso il loro, il loro parere e hanno dato una scarsa attenzione, devo dire la verità. Voi lo vedrete nella puntata. Lo vediamo adesso, grazie. Allora, un saluto a tutti quelli del RIF di Roma 2015, e ho appena visto col pubblico il mio cortometraggio La Paralisi, e sono molto soddisfatto del risultato di quello che è venuto, sono, ringrazio i selezionatori per avermi selezionato, e spero che possa essere l'inizio di un bel cammino di questo film per me e artisticamente e che lo possano vedere tante persone. E ringrazio, un saluto, un bacio. Ciao amici del RIF, è sempre bello venire a Roma, soprattutto in un festival. Hi, my name is Tristan Hino, I'm the writer, producer and actor for this place. This is uh, Rebecca Wainwright, uh, also actress in this place. Um, yeah, and we're our, our shorts in competition over here. Um, we just had this screen there. It's a short contemporary drama set in the west of Ireland, uh, kind of themes of immigration, I guess, and uh, yeah. Anything to add, Rebecca? No, it was that uh, what well, we shot in uh, in the west of Ireland, beautiful, beautiful location. Um, over what weekend? Was it like three, four days? Yeah. Two weekends. Yeah. In 2013. Yeah. So. Fond memories and uh, yeah, good shoot and yeah, it's great to be in Rome, first time in Italy for both of us. Yeah, yeah so it's good to go here with the film.
per me è tutto il mondo. Ciao, sono Flaminia Daniello, ho girato il corso che ora è e mi già essere stata selezionata a questo festival grande risultato. Ok, hello, I'm Katrin Anna Stahl from Germany, Munich. Uh, I'm uh, the directress of 12 Night and this is my producer. Hi, I'm Valentin. <laughs> I'm the producer of 12 Night. Yeah, and we made this film. It's based on a novel by Friedrich Hebel. Um, it's called The Cow. And so you see a really huge cow in uh, the movie. Um, and it's a really very cynical paraphrase on yeah, materialism and um, luck and faith. And how quickly the money can and value can dissolve by just a hush a minute. Yeah, and every moment uh, people think now I'm, I'm lucky, now I, I have enough money and now I, I will be lucky, more lucky than yesterday. And sometimes it's like this, one moment it changes all and it's only there's nothing left. And so this was very interesting for us to do this novel and to try to just do it in this historical and very cynical way. So yeah, to show it very like a yeah, I think it had to be in it had to be set in 19th century and in the rural countryside of Bavaria that you better understand how quickly everything can vanish and not just in, in our times now today. But it could be also in our time, so it would be interesting perhaps to make a second part just to do it today in India or in Africa where a cow is still that worthy than yeah for two hundred years ago. Yeah. And we are very very glad to be here. Yeah, thanks for it. Buonasera ragazzi per l'opportunità. Sono qui, ho presentato il mio corpo, una storia barbara, tratto da una storia vera, spero insomma che l'abbiate trovato interessante. Io insomma cercare di dare appunto una speranza di bambini, di bambini ragazzi, poi diciamo in questa fascia di età particolare, con una conforme del giudizio che è nei costruzioni della disabilità, cioè di porre in corso il fatto che non la vedano proprio, la si dice che il problema di quel bambino era che la ragazza è della Lazio, quindi il problema è una passione calcistica avversa, non c'è anche la sua disabilità, quindi questa è la speranza dei bambini, dei piccolini, 